欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博的时代来了，天空之王宣传预热，无名之辈参加国际电影节。无论是媒体还是内娱营销号，面对王一博，都是用不同的说辞表达同一个意思，那就是王一博作为一个演技不太好的演员。一直在约炮，这是真的很不合理。而当他们把王一博定义为粉丝满足资源、黑粉满足表演的演员类型时，似乎已经给王一博贴上了资源男的标签。但真的是这样吗？在只看剧看电影不混圈的网友看来，王一博的出现频率很高。至少《无名之辈》上映没多久，他又会在大荧幕上看到天之王，然后是热情。听说《维和防暴队》的上映日期也是今年。从这个角度来看，他不是别的，光是电影就有四部，出镜率确实高，资源也确实不错。当然，这只是只看作品，不关注其他网友就能获得的信息。但如果是媒体人或者营销号，怎么会不知道王一博是如何获得这些资源的呢？《无名之辈》靠的是程二导演的一见钟情。一张八十五号赛车手侧卧打瞌睡的照片，让程二认出了这就是叶先生。热情靠的是嘻哈圈内一群舞者的推荐。大鹏导演找了很多舞者调查，如果娱乐圈有一个人来拍街舞题材的作品，他们会选谁？大家的答案都是王一博。《天空之王》之所以选择王一博，是因为他是 Z 世代的选择，无论是是非圆的颜值，还是打电影的实力。王一博都有，不管外界怎么嘲笑王一博的演技，配不上他的资源，到头来也不过是嫉妒罢了。嫉妒王一博因为一部大家看不起又不愿意接受的《纯情令》登上了国内娱乐圈的顶峰。嫉妒王一博的人气和流量上去了之后还在巅峰。嫉妒王一博一博入戏是别人想不到的，圈子就是这么容易，就连无名之辈的首播也有非常不错的票房。羡慕王一博能在《无名之辈》开播前继续拍资源。在《无名之辈》播出之前，王一博就已经完成了《苍穹之王》拍摄，完成热的场景。如今四月底就在眼前，《长空之王》的营业也渐渐开始频繁了。从王一博擦拭肩二十和肩十六，到王一博饰演的雷雨面对母亲的担忧，电影戏里戏外剧情在一点点呈现。如今《无名》已经上线网播。评分超八分，线下票房早已未博那回本，更是刷新导演程耳的票房记录。如今更是即将出征远东国际电影节，展出时间还在《长空之王》上映之前，时间也是挺赶的了。可这份出口海外的期待，还是让大家侧目。说实话，王一博处于如今的地位，难免会有不少人酸言酸语。他们给叶先生、给雷雨设下了应该如何表现的固定模板。如果王一博不是如此演绎，那就是演技不行。只不过他们内心的阴暗自然无法得到他人的理解。无名毫无疑问是成功的，不论是作为一部单纯的文艺片，还是黑子口中的粉丝电影。而《长空之王》即将迎来大众的检阅，能的空军官方扶持的作品，王一博的表现会差吗？想想也不可能。所以啊，做好准备迎接属于王一博的时代吧。至少属于他的电影时代已然到来，他会在电影圈走得很稳、更远。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。